哈喽，大家好，我们是草泥泥和汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞出来》第一季第五集。这一集主要讲了班德去送快递，结果中途却叛逃的故事。麦迪逊立方体公园，弗莱和小伙伴在看趣味棒球比赛。为什么叫趣味呢？因为。弗莱一脸懵逼，球上干嘛连着皮筋？丽拉回答：“这是传统，就像球棒总是铝制的。”约翰刚从卫生间出来就点餐，给我来一份巨无霸木鱼条。服务员却说他们不卖这个，那就来份人肉卷。不巧的是，人肉卷也卖完了。约翰不得不再次降低要求，那只要是地上爬的，而且身上带寄生虫的就行。这次他如愿吃到满意的食物，顺便还给大家都带了一份。班德可不吃这么恶心的东西，他自制了一桶爆米花。两个小时后，弗莱终于明白比赛规则，并开始解释，但丽拉一个字也没。听明白，除了趣味两字，这时场上出现多方位球，大蜘蛛隆重登场，比赛变得越来越有趣。考虑到弗莱的感受，丽拉决定给他解释一番。当米勒的击球速度达到七十，就会出现这种情况。教授表示他打的的确不错，但森恩更好，而且在他打球的时候还没有强制使用兴奋剂。班德反驳：“你们说的都不对，杰克逊才是最棒的。他曾被称为击球机器，因为他本来就是被设计成用来击球的机器。”班德还说：“人类害怕与机器人打比赛，所以都不让我们进场，就算进场。”也只让干些杂活。说完，愤怒扔下酒瓶，机器人立马出来打扫。突然，教授的传呼机响了，公司收到一个新包裹。赫米斯叫所有人即刻返回公司。回到公司，班德仍然没有平息怒火。你们都认为机器人只是为人类生活带来便利的工具，但我从未给任何人的生活带来便利。教授却带来了任务，他们要把包裹送到九号星球，一个见人就杀的地方。因为在几个世纪前，九号星球就被一极端分子机器人统治着。班德再次炸毛，仅因为想杀人类就要被定义为极端分子。伊拉说：“你老是说人类对机器人不好，但机器人对人类又是什么态度？”赫米斯把包裹扔给班德，班德表示：“好啊，我算是看明白了。你们把所有活都交给机器人来做，可这是他进公司的第一个任务。”班德可不管这些，还说：“今天是机器人的节日。”赫米斯忍不住提醒他：“上次你得肺结核的时候，就已经用光了所有假期。”好吧，你们都联合起来欺负我！班德任命去送快递，但他表示会恨他们一辈子。教授开心的和他 say goodbye。到达目的地，丽拉用升降机放他下去，因为飞船不能着陆，机器人会解决掉他和弗莱，所以他们只能留在飞船上等班德。在等待的时间里，两人精心把飞船布置了一番，打算给班德一个惊喜，却没想到机器人发现班德为人类工作，把他抓走了。弗莱和丽拉立马乔装打扮，准备去营救班德。经过复杂的测试，他们顺利入城。为了不露出破绽，两人还必须像机器人那样走路。弗莱说：“可我想上厕所。”不行，机器人没有厕所。最后，他躲在垃圾桶后面解决了个人问题。这一幕。正好被一个机器人看见，他要用粘合剂把弗莱的漏洞补上。弗莱吓得说胡话，于是机器人对他产生怀疑。幸好丽拉及时赶来，但他们还是被发现了。全程下令捉拿二人，丽拉和弗莱躲进电影院，而电影院里放的正是关于人类和机器人的故事。看完免费电影，同行机器人问弗莱对电影有什么评价，弗莱回答：感情戏太多了，就像一部琼瑶电影。忽然，城中响起警报，每天捕猎人类的时间到了。发言人请出一位客人，他对人类有着不理性的仇恨。这个人就是班德，看见他平。平安无事，弗莱和丽拉终于放下了心中的大石头，但班德并不想见到他们，他要杀光所有人类，还在台上推销批判人类的专辑。捕猎活动正式开始，班德为机器人提供关于人类的线索，看见一家成人书店，他又跑进去看电路图。弗莱和丽拉在这里找到他，希望他能跟他们回去，可班德不想回去，他喜欢这里，因为这里能给他带来金钱和名誉。弗莱表示，但我们是朋友啊，朋友难道还比不上这些？对此，班德说：“我只是个机器，你们对我的友谊并不比面包机。” Fly 非常伤心，正打算离开，一群机器人却在这时走了出来。班德只好抓住二人。法庭上，机器人宣布 Fly 和丽拉因为是人类而有罪，没人为他们辩护。这未免有一些太无情了点。就算 Fly 不能被赦免，但丽拉从基因上来说就不是人类啊。在判决过程中，法官还死机了，从解后才得到恢复。他判决两个人必须像地球上的机器人那样生活，直到被淘汰，然后送去山区学校。机器人表扬班德，可他却并不开心。判决结束，丽拉和 Fly 掉进。密室，原来刚刚的一幕都是做给大众看的。这个星球真正的统治者是机器人长老，他们要让二人领盒饭，并让班德当筷子手。班德犹豫不决，最终还是下不了手，因为他们是他的朋友。机器人长老知道他会这样做，多年来他们一直把人类当做替罪羊，转移公众对真正社会问题的注意力。现在由于三个人知道的太多，他们要杀人灭口。幸亏弗莱灵机一动，吹牛说自己会喷火，三人成功逃出城，坐上升降机。机器人穷追不舍，恰好包裹没送。班德就顺手把它给了机器人。
回到飞船，看到弗莱和莉拉精心准备的惊喜，班德感动的痛哭流涕。没想到他们还会为他庆祝节日，尽管他只是班德编造出来用来逃避工作的借口。弗莱表示没关系，因为我们是朋友嘛。In that case, let the dancing begin. 随着科技的发展，机器人离我们越来越近，但它绝不是仅仅用来方便生活的工具。人类和机器最大的不同是，我们有七情六欲，任何一样东西用久了也会有感情，也会不舍。还有一点不同的是，机器人的知识和能力永远有限，它的上限取决于制造者的知识和能力，而人类的能力和知识是无限的，他们的自我意识在无限进化。反观机器人，根本不存在自我意识，但这也说不准。班德就是个例外，虽然是机器人，虽然整天吵吵闹闹，要消灭所有人类，但在名利和朋友。之间，他还是选择了朋友。小伙伴也没有因为他是机器人就区别对待。最令人感动的是，在班德准备抛弃弗莱和莉拉的时候，两人还在为他精心准备惊喜。在他们的心里，班德一直是最好的朋友。好了，本期视频就到这里了。喜欢的朋友，别忘点赞、评论、加关注。我是草泥，咱们下期再见，拜拜。